আবারও সাপের কামড়ে মৃত্যু হলো বাঁকুড়ার জয়পুর সাতপুকুর গ্রামের এক পঁয়ত্রিশ বছর বয়সী মহিলার এবার খড়ের পালিয়ে খড় ফিরতে গিয়ে সাপের কামড়ে মৃত্যু হলো পঁয়ত্রিশ বছর বয়সী শেফালি মান্ডির স্বামী মঙ্গল মান্ডি জানা যায় আজ সকালে প্রতিদিনের মতোই গৃহপালিত গরুর খড় কাটতে গিয়ে খড় পালিয়ে খড় ফিরতে গিয়ে হাতে ছবল দেয় বিষধর সাপ তৎক্ষণাৎ জ্বালা যন্ত্রণায় কাকতাতে থাকেন ও বাড়ির লোককে ডাকতে থাকেন সাথে সাথে বাড়ির লোক আসেন এবং খড়ের পালুইটিতে তন্ন তন্ন করে খুঁজে বের করেন ওই বিষধর সাপটিকে আর ওই বিষধর সাপটিকে দেখে চোখ চরমে ওঠে তৎক্ষণাৎ ওই মহিলাটিকে নিয়ে বিষ্ণুপুর জেলা হাসপাতালে নিয়ে যায় আর হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া মাত্রই ওই মহিলার মৃত্যু হয় বিষ্ণুপুর জেলা হাসপাতালে ডাক্তারবাবুরা বছর পঁয়ত্রিশে শেফালি বান্ডিকে মৃত বলে ঘোষণা করে তারপরে ওই দেহটিকে পোস্টমর্টেম করার পর গ্রামে নিয়ে আসে শেফালির মরদেহ আর গ্রামে নিয়ে আসতেই কান্নায় ভেঙে পড়েন গোটা গ্রামের মানুষ দুই মেয়ে ও এক ছেলেকে রেখে অকালে চলে যাওয়ায় এলাকায় নেমে এসেছে শোকের ছায়া কিভাবে ঘটল এই ঘটনা কি বলছেন গ্রামের মানুষ চলুন শুনে নেওয়া যাক ঘটনাটা সকালে উঠেছে আচ্ছা সকালে উঠে গরু গুলা নিয়ে গেছে যে ওখানে বেঁধেছে বেঁধে দাঁড়ানোর পর খড় দিয়েছে আচ্ছা যে তখন কিছু হয়নি বাঁধার পর গাড়ি করায় বেঁধেছে হাত চাপাবার জন্য গোল ধরাতে পায়নি কিছু যে এই খড় পাড়াই গেছে যে হাতে করে খড় টানছিল আচ্ছা হাতটা যখন খড়ের টেনেছে টানার পরে ছোল দিয়েছে ছোল দেওয়ার পর ও কেঁদে উঠেছে যে কি দিয়েছে আমরা সব ঘুমের থেকে তখন ছিল ঘুমের থেকে উঠে উঠে দেখছি আর রক্ত বেরোচ্ছে প্রচন্ড যে এসে আমরা তাড়াতাড়ি করে বললাম যে এটা সাপে কাটা আচ্ছা কি করবো আবার গাড়ি চারদিকে ফোন করছি অত সকাল তো কাউকে কিছু বলা যাচ্ছে না আর কোথায় গাড়ি পাওয়া যাচ্ছে সন্ধ্যা করা যাচ্ছে না আর গাড়ি মালিককে যারা ফোন করছে তারা ঘুমের থেকে হয়তো উঠেনি যে এরকম করতে করতে আমরা হাতে বাঁধলাম তার পরে পাড়া দিয়ে গেলাম গাড়ি দেখতে গাড়ি দেখেও বলছে ব্যাটারি নাই চার্জ হচ্ছে না এরকম অন্য গাড়ি আসতে একটু দেরি হচ্ছিল যে আমরা বলছিলাম ঠিক আছে তাহলে আমাদের চায়না ভ্যানে করে নিয়ে যাক রাস্তায় যখন গাড়ি যাওয়া যাবে তখনই তুলে নেব তার মধ্যে কিছুক্ষণ পরেই গাড়ি চলে এলো গাড়ি আসার পর গাড়িতে যখন আমরা দেখছি গাড়ি চলে এলো মুখের থেকেও এমনি অটোমেটিক লাল পড়ছে লাল পড়ছিল লাল পড়ছে হসপিটাল নিয়ে গেছিল হসপিটাল নিয়ে গেছিলাম যেতে যেতে ফেনার হচ্ছে হসপিটালে গেটে গেছি পুরো ফেনা বেরিয়ে গেছে ডাক্তারবাবু কি বললো তখন ডাক্তারবাবু তো আমি থাকিনি ডাক্তারবাবু কি বললো ডাক্তারবাবু বললো যে আর দেখে এমার্জেন্সি ঢুকালো আর দেখি বললো যে এই নেই সারা হয়ে মারা গেছে মারা গেছে আপনার নাম আমার নাম দামোদর মান বাড়ি এখানে এখানে আটান্নটা ফার্স্ট ট্র্যাক কোর্ট মহিলা কোর্ট আমরা চালাই আগে অষ্টআশিটা সেন্ট্রাল গভর্নমেন্ট করেছিলেন অষ্টআশিটা ফার্স্ট ট্র্যাক কোর্টই বন্ধ করে দেওয়া হয়েছিল এইটি এইট ফার্স্ট ট্র্যাক কোর্ট ফ্রম স্টেট গভর্নমেন্ট ফান্ড অ্যান্ড ফিফটি ফাইভ ইজ টোটালি ফর লেডিস উইমেন অ্যান্ড আদার্স আর ফর অল অ্যান্ড অলসো স্টার্টেড সেভেন পস্কো কোর্ট নাইনটিন হিউম্যান রাইটস কোর্ট Even Siliguri circuit bench also started. We are grateful for the High Court for that decision. Even Newmark and even Hitco also gave 10 acres of land. Salt Lake. They are also will be happy to see that one new annex building or whatever you say in your language. That will also come up. এবার জাতীয় শিক্ষক সম্মান পেতে চলেছেন বাঁকুড়ার জয়পুরের শিক্ষক বুধদেব দত্ত পড়ুয়াদের প্রকৃত শিক্ষা দেওয়ার জন্য জাতীয় শিক্ষক পুরস্কার পেলেন বাঁকুড়ার জয়পুর প্রাইমারি স্কুলের শিক্ষক বুধদেব দত্ত গতকালই কেন্দ্রীয় শিক্ষামন্ত্রক কোন কোন রাজ্য থেকে কোন কোন শিক্ষক জাতীয় শিক্ষক সম্মান পাচ্ছেন তার একটি তালিকা প্রকাশ করেন সেই সেরা শিক্ষকের তালিকা এবার রাজ্যের এক শিক্ষক জায়গা করে নিলেন বুদ্ধদেব দত্ত এই খবর পাওয়া মাত্রই তিনি জাতীয় স্তরের সেমিনারে যোগ দিতে রাজধানী দিল্লিতে গিয়েছিলেন আজ রাতেই তিনি দিল্লি থেকে বাড়ি ফিরেছেন দেশ জুড়ে মোট ছেচল্লিশ জন 
শিক্ষককে এই বিশেষ জাতীয় পুরস্কার সম্মান দেওয়ার কথা বলা হয়েছে তার মধ্য থেকে এই প্রথম কোন প্রাইমারি স্কুলের শিক্ষক এই সম্মান পেলেন আগামী পাঁচই সেপ্টেম্বর শিক্ষক দিবসের দিনে বিজ্ঞান ভবনে এই সম্মান দেওয়া হবে তবে জাতীয় শিক্ষক পুরস্কার পাওয়া নিয়ে শুধু রাজ্য জুড়ে খুশির হাওয়া নয় খুশির হাওয়া বইছে এবার বাঁকুড়ার জয়পুরেও স্কুলের প্রধান শিক্ষক তিনি ঠিক কি বললেন চলুন এবার আপনাদের শোনা বাবু আমরা খুব খুব মানে কি আমার হচ্ছে বলে বোঝাতে পারবো না যে উনি আমাদের এই বিদ্যালয়ে মুখ উজ্জ্বল করেছেন আমরা ওনার গর্বে গর্বিত এবং শুধু আমাদের প্রাথমিক বিদ্যালয় নয় এর সঙ্গে আমাদের জয়পুর চক্র আমাদের বাঁকুড়া জেলা তথা পশ্চিমবঙ্গ রাজ্যকে গর্বিত করেছেন আমরা এই আনন্দে খুবই আনন্দিত হয়েছি এবং আনন্দ সবাইকার মধ্যে ভাগ করে নিতে চাইছি মাস্টার হিসাবে উনি খুবই দক্ষ উনি যেমন এমনি ছেলেদের পাঠদানের ক্ষেত্রেও খুব সুন্দরভাবে করেন তেমনি নতুন নতুন পদ্ধতি নতুন নতুন উদ্ভাবনী শক্তির দ্বারা পাঠদানের চেষ্টা করেন স্মার্ট ক্লাস উনি শুরু করে দিয়েছেন প্রজেক্টটা ভাড়া টাড়া করে বা অন্য পদার্থকে এনেও করেছেন দু একটা ছেলেদের খুব ভালো লেগেছে এবং আগামী দিনে আমাদের স্মার্ট ক্লাস সাংশন হয়েছে খুব শীঘ্রই আমাদের এস ডিও সাহেবের নেতৃত্বে আমরা জিনিসপত্র পেয়ে যাব আমাদের চতুর্থ শ্রেণীর ক্লাসটাতে স্মার্ট ক্লাস শুরু হয়েছে আমার নাম উজ্জ্বল কুমার পরামানি আপনি কি স্কুলের ফাঁপা প্রস্তুত আমি স্কুলের প্রধান শিক্ষক প্রধান শিক্ষক ঠিক আছে ধন্যবাদ ভীষণ ভালো লাগছে মানে এটা একটা স্বপ্নের মতো এতটাই আনন্দিত বলার নেই মানে উনি যে পরিশ্রম করে যে তার জন্য যে ফলটা পেয়েছে এটা শুনে বিরাট আনন্দ লাগছে উনি মানুষ হিসাবে খুবই ভালো মানে সব দিক থেকেই খুবই ভালো সেটা আর কিভাবে বলবো আপনাদেরকে বলে ফোকাস করতে পারবো না কিন্তু উনি একজন যেমনি টিচার হিসাবেও খুবই ভালো একজন মানুষ হিসাবেও খুবই ভালো এই যে দিল্লি গিয়েছে ওখান থেকে ফিরে আসছে আবার হয়তো যেতে হবে পাঁচ তারিখে তো কতটা কি বলবেন কি কি মনে হচ্ছে আপনার মানে এটা একটা পুরো স্বপ্নের মতো আর এটা ওর একটা স্বপ্ন ছিল আমি রাষ্ট্রপতির হাত থেকে পুরস্কার পাব দু হাজার কুড়িতে উনি শিক্ষার অধনও পেয়েছেন ওইটাও যেমন একটা স্বপ্ন ছিল এটাও একটা ওর কাছে বিরাট স্বপ্ন খুবই আনন্দ লাগছে মানে ভাষায় প্রকাশ করা যাবে না আপনার স্বামীকে নিয়ে তাহলে বিরাট গর্ব করারই ব্যাপার অবশ্যই আপনার নাম 